ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യവും കയറും വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ എ സി റെയിൽവേ എയിംസ് ഫാക്ടിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച പ്രധാന പദ്ധതികളും ആവശ്യങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് യഥാസമയം സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാർഷിക വ്യവസായ മേഖലകളിൽ സംസ്ഥാനം തുടർച്ചയായി നേരിടുന്ന കേന്ദ്ര അവഗണന പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മന്ത്രിതലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലും കേന്ദ്രത്തിന് മേൽസമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതാണ് ബി നൂറ് ശതമാനം കേന്ദ്ര വിഹിതം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുമുള്ള വിഹിതം അറുപത് ഇസ് ടു നാൽപ്പത് അനുപാതത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർത്തലാക്കിയ പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അമ്പത് അമ്പത് അനുപാതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാ നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ദേശീയ വികസന കൗൺസിലും കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും ഇല്ലാതാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദികളാണ് ഇതോടുകൂടി ഇല്ലാതായത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ഈ വേദികളിലൂടെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സർ ശക്തമായ കേന്ദ്രം ശക്തമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന ഫെഡറൽ തത്വം തന്നെ ഇവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകെ പൊതു താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവഗണന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിറ്റഴിക്കുക കേന്ദ്ര വിഹിതം വെട്ടിക്കുറക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നടപടികളെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും പദ്ധതികളെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് കാരണം നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ വളരെ അവസാനതയോടെ വിദഗ്ധന്മാരെല്ലാം ആയി ചർച്ച ചെയ്ത് സംസ്ഥാനവുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അത് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കീഴ്വഴക്കം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാവുന്ന രീതിയാണ് അത് നീതി ആയോഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീതി ആയോഗ് ആയോഗ് ഒരു ചർച്ചാ വേദി മാത്രമാണ് അത് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ആകെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ യോഗം നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ഇത് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കൂടി പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് എടുക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയേറെ പ്രധാനമന്ത്രിയിലും ധനമന്ത്രാലയത്തിലും അധികാരം കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു സുവിശേഷമില്ല ഇത് സ്വേച്ഛാപരമായിട്ട് വിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷേപം അപ്പോൾ ഇതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നത് പഞ്ചമത്സര പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നീതി ആയോഗ് മൂന്ന് വർഷ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കും ധാരണയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഞ്ചമത്സര പദ്ധതിക്ക് പകരം എന്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് ഒരു ധാരണയില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ചർച്ചാ രേഖകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണം ശാസ്ത്രീയമായ ആസൂത്രണം കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ പിരിച്ചുവിട്ടതോടു കൂട
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആഗസ്റ്റ് മാസം നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഓഫീസ് മെമ്മോറാൻഡ പ്രകാരം സർ നിലവിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തി ആറ് കേന്ദ്ര ആവിഷ് ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത് അറുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി എട്ടായി വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് സർ ഇരുപത്തി ആറായി വെട്ടിക്കുറച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സർ ഇത്തരം വിഭജനങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ചും അവരുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യം അനുസരിച്ചും ഉള്ള നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് സംസ്ഥാന താല്പര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല സർ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള ഇടപെടൽ സർ നീതി ആയോഗ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് സർ ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു വന്നിരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേന്ദ്ര വിഹിതവും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതവും സർ അതിപ്പോൾ അറുപത് നാൽപ്പതായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിഹിതം കുറക്കുകയും സംസ്ഥാന വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫലത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് നൂറ്റൻപത് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കുറവ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് സർ ആരോഗ്യരംഗത്ത് കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ എന്താണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇത് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതീർഘമായ പ്രസ്താവനകളും ദയവായി നടത്തുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഗാഡ് ഗിൽ ഫോമുല പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി സഹായം രണ്ട് കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ മൂന്ന് വായ്പ ഇതാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൽ ഗാഡ് ഗിൽ ഫോർമുല പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി സഹായം നിർത്തലായി കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറുപത് ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തെട്ടായിട്ട് ചുരുക്കി പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നത് പലതും ഇപ്പോൾ ജലസേനത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം വിഹിതം സംസ്ഥാനം കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ഭാരം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന് ന്യായം പറയണത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ തന്നു അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരിച്ചെടുത്തു ഇതുവഴി അപ്പോൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് തന്നത് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുത്തു ആണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനം ആ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്തോട് വലിയ വിഭജനമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിഹിതം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിനും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനത്തിന് ഇടക്കാണ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായിട്ട് പോലും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളൊന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് വിഹിതം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥ ശ്രീ പി കെ ശശി ഓതറേജ് പ്രകാരം ശ്രീ കെ ബാബു സർ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ ഏറെ കാലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതും കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെയിൽവേ വികസനത്തിനും തൊഴിൽ സാധ്യതയ്ക്കും ഏറെ സാധ്യതയും ഉള്ളതും പതിറ്റാണ്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായ പദ്ധതിയാണ് പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടതിലധികം ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശ്രീ ബാബു ചോദ്യം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് തറക്കല്ലിടാതെ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് പുറത്ത് പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനത്ത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തറക്കല്ലിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ തറക്കല്ലിന്മേൽ കാക്ക അപ്പിയിട്ടതിനപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ സാധ്യത ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു ആ പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സർ കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി ഒരു ഇഞ്ചി പോലും മുന്ന് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര നിക്ഷേപത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപകടനയാണ് സംസ്ഥാനത്തോട് കാണിക്കുന്നത് പ്ലാനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൊത
കൃത്യമായ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്നര ശതമാനത്തിനും രണ്ട് ശതമാനത്തിനും ഇടക്കാണ് നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പണം വിഹിതം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലല്ല മാനദണ്ഡപ്രകാരമല്ലാതെ അവിടെയെല്ലാം കേരള സംസ്ഥാനത്തോട് വളരെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അവഗണനയാണ് തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കഞ്ചിക്കോട് ഫാക്ടറിയും അതിന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീ എം നൗഷാദ് ശ്രീ കെ ദാസൻ സർ ഈ കേരളത്തിലെ പൊതുവിതരണം വഴി മീൻപിടുത്തക്കാർക്കായി പരമ്പരാഗതമായി നൽകി വരുന്ന മണ്ണെണ്ണയുടെ അളവ് നിലവിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കെ എൽ ആയിരുന്നു അത് തുടർന്ന് നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂടാതെ മത്സ്യ ഫെഡ് നടത്തുന്ന പതിമൂന്ന് പെട്രോൾ ബങ്കുകളിൽ ആവശ്യമായ അളവിൽ കൃത്യസമയത്ത് മണ്ണെണ്ണ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് യെസ് കേന്ദ്രത്തോടൊരു സ്പെഷ്യൽ കോട്ട അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെടുമോ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സഭയിൽ പറയാൻ കഴിയുമോ കാര്യത്തില് ഗവൺമെന്റ് തുടർച്ചയായി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോട് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടും അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മിനിസ്റ്റർ പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ മണ്ണെണ്ണ തരുന്നത് ഫ്യൂവൽ ആവശ്യത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മണ്ണെണ്ണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറുപതുകളിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയ ഈ സിസ്റ്റം ഇന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് തീരെ എണ്ണ കിട്ടാത്ത തരത്തിലേക്ക് കാര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ അറുപതും അറുപത്തഞ്ചും രൂപയാണ് വില പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് റേഷൻ പിന്നെ വഴി കിട്ടുന്ന എണ്ണ അപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വളരെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ക്രോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്കും അതൊരു നല്ല സംഗതിയല്ല പരിസ്ഥിതി കൂടി ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് പെട്രോളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് പെട്രോളിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഇന്ന് ആഴക്കടൽ ട്രോളറുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടണം പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളി പറയുമ്പോൾ അത് ബി പി എല്ലുകാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു എഞ്ചിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഴക്കടൽ ട്രോളറുകൾക്ക് ബി പി എൽ തടസ്സമല്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബി പി എൽക്കേ പറ്റുള്ളൂ പെട്രോൾ സബ്സിഡി എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് അതുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കാകെ മണ്ണെണ്ണ അവർ തരാത്ത സന്നദ്ധമല്ല എങ്കിൽ പെട്രോൾ സബ്സിഡി തരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഷെയർ എടുക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ് എന്ന റിക്വസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെമ്പർ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നം സർ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിലവിൽ നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല നൽകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി അവരുടെ വേതനം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം കൃത്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി കുടിശ്ശിക വല്ലതുമുണ്ടോ എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം സർ നിയമപ്രകാരം ഇതൊരു ഡിമാൻഡ് ഡ്രിവൺ പ്രോഗ്രാമാണ് നൂറ് ദിവസത്തെ തൊഴിലിൻ്റെ സീലിംഗ് ഉണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറി മാറി സപ്ലൈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്ര കോടി രൂപയെന്ന് പറയുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള സ്കീമുകൾ അത് താഴത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ദിവസമായിട്ട് വരൾച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ഊർജിതമായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തെയും പണിക്ക് ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടന്നു വരികയാണ് പക്ഷേ അതിന് പൈസ കിട്ടുമോ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുടിശ്ശികയാണ് ഇത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ ആക്ഷേപം താഴ്ത്ത് തൊഴിലുറപ്പിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അതിന് പണം അനുവദിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് വന്നാൽ ഉടനെ കഴിഞ്ഞ കുടിശ്ശി തീർക്കും എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതിനുള്ളൊരു മാറ്റവും നീക്കവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ശക്തമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് യെസ് സർ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ നമുക്ക് കുടിശ്ശികയായിട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ മാസങ്ങളോളമായി അവരുടെ അധ്വാനിച്ച വേതനത്തിന്
നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണോന്നല്ല സിവിൽ സപ്ലൈസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒഴുങ്ങണം പക്ഷേ വട്ടത്തിൽ ഒഴുങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് ശ്രീ അമ്മ അലി ശ്രീ മഞ്ഞാങ്കുഴി അലി സർ ഈ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ പലതും നമ്മളെ ആരംഭിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കണക്കിലധികം സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം സെൻട്രൽ എയ്ഡ് പലപ്പോഴും അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അനുപാതം എയ്റ്റി ട്വൻ്റി ആയിട്ട് വരെ പിന്നെ കുറയുന്നുണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആരംഭിക്കാൻ കുറേയധികം സമയമെടുക്കുന്നു കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കുറേയധികം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതിലുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പല കണ്ടീഷനും അത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ വൈകുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിക്ഷേപമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡ് പദ്ധതി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി സഡക്ക് യോജന തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒലക്കയാണല്ലോ അത് അവർ നമ്മുടെ അളവനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു കാരണവും കൂടി ഉണ്ട് വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമായ മോണിറ്ററിങ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് നടന്നോ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയോ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് മുഴുവൻ സ്കീമുകളുടെയും ഓരോ വർഷത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ എത്ര വെച്ചു ഇനി അഡീഷണൽ എന്ത് വേണം അതിൽ എന്ത് ചിലവായി ചിലവായ യൂട്ടിലൈസേഷനായോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ മോണിറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള പരിശീലനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടലാസിൽ ഫയൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളാതെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സ്കീമിൻ്റെ പൈസ കേടിച്ചോ അതിനുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കാര്യക്ഷമതയെ ഗണ്യമായി തീർത്തും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നാ കരുതുന്നു ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ സംഖ്യാനുപാതികമായി കേന്ദ്ര പരിഗണനയും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തോട് മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവഗണന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടിനും രണ്ടേ പോയിന്റ് നാലിനും ഇടക്കാണ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും സംസ്ഥാനത്തിന് വിഹിതം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ രണ്ടേ പോയിൻ്റ് ഏഴ് നപ്പുറമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമുക്ക് അനുയോജ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിവേചനം കേരളം അതിൻ്റെ കുറച്ച് കളയുന്നതല്ല മാനദണ്ഡം നമുക്ക് അനുയോജ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ദാരിദ്ര്യ കീഴിലുള്ള ഒരു എണ്ണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കേരളത്തിൽ പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ ദാരിദ്ര്യക്ക് കീഴിൽ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുതിയ തലമുറ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വെക്കലല്ല പക്ഷേ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള വിധം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ രണ്ടാം തലമുറ പ്രശ്നങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ളത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വേണം കേരളത്തെ പോലെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഗാഡ്ഗിൽ ഫോർമുല അനുസരിച്ചും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നപ്പോൾ പ്രണാബ് മുഖർജി കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഫോർമുലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ മാറ്റി നീതി ആയോഗ് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്ലാൻ സൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീതി ആയോഗ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഈ നീതി
അതിൻ്റെ ഫലം എന്താ ഈ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ വർഷം പഞ്ചായത്ത് മന് വകുപ്പിനോട് എന്ത് ദേഷ്യമുണ്ട് ആ അമ്പത് കോടിയേട്ടം കുറച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ തീരുമാനം മണ്ടം തീരുമാനം ഒരിക്കലും ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പോൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചർച്ച പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനല്ല അവർ ചില പൊതു ആശയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനവും എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രാവിഷ്ട പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആരാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയല്ല അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇനി ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ലക്ഷ്യം അതൊക്കെ നിർവഹി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതും അവിടെ അവിടെ അജൻഡ നോട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സർ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടി എസ് സി എസ് ടി വലിയ തുക നയിക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോൺ പ്ലാനും കൂടി ചേർത്തുള്ള തുകയെ വെക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള നോൺ പ്ലാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ എസ് സി എസ് ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് യു പി എ ഭരിച്ചതിനൊക്കെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഈ മേഖലയ്ക്ക് എത്ര പണം നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് 